ना प्रवचन ना कथा ना कहानी ना संपत्ति कुछ नहीं है मेरे पास बांटने के लिए बस मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति ही है जो मैं आप सभी में बांट सकती हूँ बादल चाहे चांद को कितना भी ढक ले चंद्रमा की शीतल चांदनी की ठंडक तो सभी तक पहुंच ही जाती है तो फिर संगीत सम्राट तानसेन जी का सुंदर संगीत सबसे कैसे छिप सकता है जहां पना मेरा भाई ने मुझे कैसे पहचान लिया तुमने खुद अपना राज खोल दिया मैंने आपको भी पहचान लिया और आपकी कला को भी अब अपना गाना मत रोकी मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की महिमा मेरे साथ उनका भजन गाते अपनी कला को उनके चरणों में रखी रखी गिरधर भक्त मीरा बाई की गिरधर भक्त मीरा बाई की गिरधर भक्त मीरा बाई की नहीं नहीं तानसेन जी मेरा नहीं मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का जयकारा लगाइए गिरधर गोपाल की गिरधर गोपाल की जयकारे के योग्य तो आप ही हैं आपके शब्दों में भक्ति का रस है और आपकी आवाज में प्रभु के प्रेम का रस का जादू भी तो है और आप संगीत सम्राट तानसेन जी जब आप गाते हैं तो लगता है जैसे सातों स्वर एक साथ ना उठे आपको अनेकों धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आपका स्वर सुनने का अवसर दिया आपकी कला तो अद्भुत है जैसे प्रभु ने स्वयं आपको सौंपी हो बस इतना नहीं समझ पाई कि आपकी ईश्वर की देन आपकी कला को आप इनकी जगह इनके मंदिर इनकी भक्ति में समर्पित क्यों नहीं करते किसी बादशाह की जागीर क्यों बनने दिया इसे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और पारखी भी हैं जिन्होंने संसार रचा है उनसे अधिक परख इस संसार की और किसे हो सकती है वो तो है मेरे गिरधर गोपाल इस संसार के सबसे बड़े बादशाह और इनका दरबार है ये मंदिर मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन बादशाह अकबर बहुत नेक है नेक होंगे मैं मान सकती हूँ किंतु आपकी कला को उन्होंने अपने दरबार तक ही क्यों सीमित रखा जबकि ये संसार पल भर में नष्ट हो सकता है आज जो दरबार उनका है कल किसी और का हो सकता है किंतु मेरे प्रभु का दरबार हमेशा था और रहेगा किंतु मेरा भाई इसमें किंतु परंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कलाश्रेष्ठ 
किरधर गोपाल के दरबार में अपनी कला को समर्पित कीजिए अपनी कला को इनके दरबार की शोभा बनाइए ना कि किसी बादशाह के दरबार मीरा बाई जी मैं आपका सम्मान करता हूँ आपकी भक्ति और आपके विचारों का आदर करता हूँ किंतु मेरे बादशाह की बुराई उनके पीठ पीछे आपको ये शोभा नहीं देता मैं कहा किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रही हूँ जी इस हार का इस्तेमाल तो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए ना तानसेन को तो उनके संगीत उनके स्वर से पहचान लिया इन्होंने पर मुझे कैसे पहचाना मैं जानती हूं क्योंकि मेरे भीतर भी कोई बसता है भीतर भी कोई बसता है मेरे प्रभु मेरे गिरधर गोपाल मेरे भीतर बसते हैं जिनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता आपके स्वर की मिठास आपके भक्ति का भाव और आपके प्रेम को मैं जान सका और आपको सही मायनों में अब पहचाना है मैंने आपके भीतर बसे ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है मीरा जी आपका सुर आपके भगवान से जुड़ा है आपका भक्ति भाव भले ही मैं पूरी तरह से ना समझ सकूं, आपकी शब्दों की गहराई मैं भले ही मैं पूरी तरह से ना उतर सकूं, लेकिन आपकी कला और आपकी आवाज मैं समझ सकता हूं मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपके इस भक्ति भाव और आपकी इस कला की जितनी तारीफ करूं कम है उस समय के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले मीरा के सामने नतमस्तक थे मीरा की भक्ति उस चरम पर पहुंच चुकी थी कि एक स्त्री होकर भी समय के बहाव के विरुद्ध जाकर मीरा ने समाज में अपनी गिरधर भक्ति से अपना स्थान बनाया फिर भी समाज का एक भाग मीरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था समय बीतता गया अब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी थी जब आयु पचपन वर्ष की हुई तो मीरा का तन भले ही वृद्ध हो गया था पर उनका मन अभी भी भक्ति के उत्साह से भरा था और वो अभी भी प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाई थी मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक मीरा की श्वास है तब तक मीरा की आस रहेगी कि उसके प्रभु से लेने अवश्य आएंगे आप अपने आने का कोई तो संकेत दीजिए प्रभु लगता है आपने मेरी सुन ली आप ही हो ना द्वार पर किधर किधर गोपाल आपके आने का आभास हुआ था मुझे वो गलत कैसे हो सकता है अब तो आ जाइए गिरधर आज भी आपसे मिलने का उतना ही उत्साह है मन में पर, पर शरीर में शक्ति नहीं रही पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे आपके गिरधर ने आपके लिए संदेश भेजा है
मैं आपके प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ मेरा भाई मेरे प्रभु किरदार गोपाल का संदेश बैठो यहाँ और बताओ कि कि क्या संदेश लाई हो बैठो मेरे सामने प्रभु की अनन्य भक्त हैं पहले मैं उनका आशीर्वाद तो ले लू बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन मिला है हे चंपा तुम तो मेरी सखी हो पहले ये तो बताओ कि मेरे प्रभु का क्या संदेश लेकर आई हो प्रभु ने आपको याद किया है और कहा है कि अब समय आ गया है द्वारका जाने का और प्रभु की प्रतीक्षा करने का मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है तो तो मुझे अवश्य निकलना होगा मैं अपने प्रभु को प्रतीक्षा नहीं करा सकती मैं आ रही हूँ मेरे गिरधर गोपाल किंतु मेरा भाई सुनिए तो अब सुनने का वक्त नहीं है चंपा मैं मेरे प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करा सकती मेरा भाई मेरा भाई मेरे प्रभु मेरे प्रभु मैं आ रही हूँ मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ मुझे याद है यहाँ से थोड़ी दूर गोपी तालाब है जहाँ मैं गोपियों के साथ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी तो इस बार भी यहाँ थोड़ी देर रुककर प्रभु की प्रतीक्षा कर लीजिए ना नहीं नहीं ललिता सखी अब मेरे प्रभु का भवन यहाँ से अधिक दूर नहीं है मुझे जाना होगा वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां कहा जा रही हैं आप मेरे प्रभु के भवन और कहा वहां उनका कोई भवन नहीं है है ललिता सखी है मुझे याद है मैं अपने पिछले जन्म में यहाँ आई थी वहां भवन था किंतु वो साढ़े चार हजार साल पहले समुद्र में समा गया किंतु वो साढ़े चार हजार साल पहले समुद्र में समा गया सच में यहाँ तो भवन नहीं है पर मैंने जो देखा था मेरे प्रभु का भव्य भवन वो समुद्र में कैसे समा गया ये ये कैसे हो सकता है प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो बस वही जानते हैं मीरा भाई जब उनका भवन यहाँ रहा ही नहीं तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया आप चिंता मत कीजिए उनका भवन ना सही किंतु द्वारिकाधीश का दरबार तो है आइए मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ अब चिंता मुझे नहीं मेरे, मेरे प्रभु, प्रभु को करनी, करनी होगी और प्रतीक्षा भी अब वही करेंगे उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है तो अब उन्हें यही आकर मुझसे मिलना होगा यही
प्रभु चरणों में समर्पित कला और कलाकार स्वतः ही बहुमूल्य हो जाते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज